today we are going to discuss about the physical properties of hydrogen peroxide hydrogen peroxide inde preparation adhuvale manufacturing structure adu vare nammal parnu ini parayanathu physical properties aanu adile hydrogen peroxide nu parayanathu pale blue viscous liquid aanu adinu bitter taste aanu adhuvale density nu parayumbo 1.45 CM inverse 3 at 25 degree Celsius. Adhele dipole moment 2.1 D aanu. Melting point minus 0.7 degree Celsius. At pressure of 68 mm. Then boiling point is 85 degree Celsius. Apo 3 aanu indi physical properties. Density, dipole moment, melting point, boiling point. Adhele adhe viscous liquid aanu. Pale blue color aanu. Next chemical properties. Decomposition and first the mover in the hydrogen peroxide decompose in the water room oxygen and the good another water liquid itala water room oxygen or na gas itala oxygen and the okay in the good another above number light in the presence lana is to decompose in the above father night glass. Glass bottle H2O2 so she can be a rough surface of glass it is a contact it decomposition accelerating and that all a hydrogen peroxide store in the wax lined glass glass bottles law allegedly plastic bottles law on normally dark killer and I'm not gonna keep in the इन्हें इधर एसिडिक नेचर आना, एसिडिक नेचर में और एक बार ब्लू लिटमस ने प्रदाह की मार्ट नंदर, अदौले सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परोक्साइड ऐड टू रिएक्टिव इधर सोडियम हाइड्रो परोक्साइड डालने नंदर, अदौले सोडियम परोक्साइड और सो सॉरी हाइड्रोजन परोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर टाइप ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंडर बेस असिडिक मीडिया थिलम बेसिक मीडिया थिलम असिडिक मीडिया थिला आऊँ बो इंडर डिकंबोसिशन रिएक्शन आना वाला कंडर H two O two plus two H plus two इलेक्ट्रॉन गिव्स two H two बेसिक मीडिया आऊँ बो H two O two plus O H minus plus two इलेक्ट्रॉन गिव्स three O H minus अब अंडर डिकंबोसिशन रिएक्शन Acidic media thil illa oxidizing action of H2O2 anna thaya illa reactions okk parai inadu. Adil FeSO4, ferrous sulfate inne, ferrous sulfate inne, ferric sulfate aki mangtu nundu. Sulfuric acid anna nama la acidic medium orne sulfuric acid anna acidic medium. Adil inne presence ila nama la H2O2 aite FeSO4 react eithittu Fe2SO4 thrice ferric sulfate aite maru nundu. अदौले लेड सल्फेड लेड सल्फेड लेड सल्फेट आके मारते हैं बंदे पीपीएस ने पीपीएस सॉफ्टवेयर अदौले फेरोसाइनेड फेरोसाइनेड ने फेरी साइनेड आके मारते हैं बंदे वो ऑक्सीडेशन एक्शन आना हमारे एच टू ओ टू ने मेन रिएक्शंस तो रहेंगे ना अदौले आयोडीन ने आयोडीन आके मारते हैं बंदे Bella the name for H2 is software in the garden Fe2 plus ने Fe3 plus ferrous sulfate ने ferric hydroxide आके मारते हैं ना अब वाले मैंगनीज साल्ट ने मैंगनीज डाइऑक्साइड आके मारते हैं ना MnSO4 और MnO2 अलें आप अब मैंगनीज डाइऑक्साइड आके मारते हैं ना अरे ना नाम तो रिएक्शन हो रहे हैं बेसिक मीडिया तेल ऑक्सीडेशन एक्शन ऑफ H2O2 तो हम लोग पार्नियों ने किया ह� इन्हें क्रोमियम साल्ट ने क्रोमेट आके मारते हैं ना लो प्लस सीआर थ्री प्लस ने सीआर ऑफ़ फॉर टू माइनस अन्ना क्रोमेट क्रोमेट साके मारते हैं ना अब बोले के नो टू नाइट्राइट्स ने नाइट्रेट्स आके मारते हैं ना नो टू माइनस ने नो थ्री माइनस अन्ना के नो टू ने एस टू ओ टू अंदर की के नो थ्री आके ऑक्सीडेशन रिएक्शन आना अलग होता है अब वाले बेंजीन ने फिनोल आके आए थे नंदे बेंजीन ने हमारे स्टोव टू एक रिएक्टिव इट्टे फिनोल आए तो मार गए थे अब आप तो रिएक्शन साना 
നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയത്തിലും അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഇനി ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹെയറിനെ സ്ട്രോ സിൽക്ക് വൂള് ഇത്രയും ഇത്രയും മാറ്റേഴ്സിനെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്താൽ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓസോണിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആനിമൽസിലെ കളയോട് മാറ്റുന്നതിനെ കളർലെസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് മാറ്ററാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ വെജിറ്റബിളിലെ കളയോട് മാറ്ററിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് മാറ്റർ കളർലെസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് മാറ്ററാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എച്ച് ടു ഒ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഓസോണിൻ്റെ കേസിലും ഇതേ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആസിഡ് മീഡിയത്തിലും ബേസിക് മീഡിയത്തിലും അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടു ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോ അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ ടു പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോ ഇവിടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആണ് പോസിറ്റീവ് മീഡിയത്തിലും അൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും ഇത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർ മാംഗനേറ്റ് അയോണിനെ മാംഗനസ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റാം എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസിന് എം എൻ ടു പ്ലസ് അതാണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെ എന്താക്കി മാറ്റി എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ ആക്കി മാറ്റി അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോണിനെ ക്രോമിക്ക് ക്രോമിക് അയോൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി ഡൈക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റി സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ സി ആർ ടു എസ് ഒ ഫോർ ക്രൈസ് അപ്പോൾ ക്രോമിക് അയോൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഒ സി എൽ എച്ച് ഒ സി എല്ലിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റി ക്ലോറൈഡ് അയോൺ എച്ച് സി എൽ അതിൽ സി എൽ മൈനസ് ആണ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റിനെ ക്ലോറൈഡ് ആയ എൻ ഒ സി എൽ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അതിനെ സി എൽ മൈനസ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആക്കി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടെ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമിനി നമുക്ക് ചെയ്യാം സിമിലർലി ബ്രോമിൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ബി ആർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ആക്ഷൻ ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ആയഡീന് കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെ ഐ അല്ലെ കെ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അയഡീനെ അയോഡൈഡ് ആക്കിയാണ് ഇവിടെ മാറ്റുന്നത് ദെൻ പെർ മാംഗനേറ്റ് അയോഡൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് റെഡിയാക്കി എഴുതണം എന്നല്ല ഐ ഒ ഡി ഐ ഡി ഇ ആണ് ദെൻ പെർ മാംഗനേറ്റ് അയോണിന് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് പെർ മാങ് പെർ മാംഗനേറ്റ് അയോൺ ആണ് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് അതിനെ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് കെ ഐ ഒ ഫോർ പെർ അയോഡൈറ്റിനെ അയോഡൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി കെ ഐ ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർ അയോഡൈറ്റ് ആണ് അതിനെ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈറ്റ് ആയിട്ടും അയോഡൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി കെ ഐ ഒ ത്രീ ഐ ഒ ഫോർ മൈനസിന് ഐ ഒ ത്രീ മൈനസ് പെർ അയോഡൈറ്റ് ആണ് ഐ ഒ ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അയോഡൈറ്റ് അയോൺ ഐ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എത്തിലീനെ നമ്മൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എത്തിലീനെ അപ്പോൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അവിടെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഒ എച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും എത്തിലീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒ എച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ഹെയർ ബ്ലീച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൈൽഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടു അതുപോലെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് മെഡിസിനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്കിനോൺ ആൻഡ് ടാർട്ടോറിക് ആസിഡ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഇറ
അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ബേണിങ് ഓഫ് സൾഫർ ഓർ കോസ്റ്റിംഗ് സൾഫൈഡ് ഓസ് ഇൻ എയർ അപ്പോൾ സൾഫറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫൈഡ് ഓർ ഓറിനെയോ നമ്മൾ എയറിൽ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൾഫറിനെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എസ് ഒ ടു അതുപോലെ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അതാണ് സൾഫൈഡിൻ്റെ ഓറ് എഫ് ഇ എസ് ടു അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിജനായിട്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീയും എസ് ഒ ടു അപ്പോൾ എസ് ഒ ടു ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഒ ടു ഓക്സിജനായിട്ട് വനഡൈൽ പെൻ വനേഡിയം പെൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വനേഡിയം പെൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്സിജനായിട്ട് വീണ്ടും ബേൺ ചെയ്യാണ് എസ് ഒ ടു റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കല്ല വി ടു ഓഫ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഒ ടു നമ്മൾ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് വി ടു ഓഫ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിനെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിനെ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ അതാണ് ഒലിയം അല്ലേ ഒലിയം കിട്ടി ഈ ഒലിയത്തിന് നമ്മൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സൾഫറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേ സൾഫേഡ് ഓറിനെയോ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് വി ടു ഓഫ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ എസ് ഒ ത്രീ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഈ എസ് ഒ ത്രീ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒലിയാൻ കിട്ടും ഈ ഒലിയത്തിന് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൽ എസ് ഒ എച്ച് ബോൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എസ് ഡബിൾ ബോൺ ഒ ബോൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ടു പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ദൻ അതിൻ്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ എസ് ഒ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ 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 സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ദൻ ഒ എസ് ഒ എസ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ഒ എച്ച് എസ് ഒ എച്ച് ബോണ്ടാങ്കിൾ ഏതാണ് വൺ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് അതിൻ്റെ ബോൺ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എസ് ഒ എച്ച് ബോൺ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് എസ് ഡബിൾ ബോൺ ഓ ബോൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ടു പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണ് കാരണം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ഹൈ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഈ ഡോട്ടഡ്